আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ষষ্ঠ শ্রেণীর দুই হাজার তেইশ সালের নতুন শিক্ষাবর্ষের নতুন কারিকুলামের ছোট্ট সোনামণিরা আশা করছি আপনারা ভালো আছেন আমি ইনশাল্লাহ ভালো আছি আজকে তুলে ধরছি তোমাদের গণিত বইয়ের আটাশি পৃষ্ঠার সাত নম্বর থেকে এর আগের দুটো পর্ব আমি করে নিয়েছি কারেন্টলি অবশ্যই আগের পর্বগুলো দেখে থাকলে অনেক অনেক ধন্যবাদ না দেখলে ও পর্বগুলো দেখতে হবে তবেই আটাশি পৃষ্ঠা থেকে শুরু করলে বিষয়টা আরও ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পারবে তো কথা না বাড়িয়ে চলো আমরা মূল কাজে চলে যাই আটাশি পৃষ্ঠা এখানে সাত নম্বর বলেছে নিচের বাক্যগুলোর পাশে সত্য হলে ঠিক চিহ্ন এবং মিথ্যা হলে ক্রস চিহ্ন দাও প্রদত্ত বাক্যটি মিথ্যা হলে বাক্যটি শুদ্ধ করে লেখো এই যে নিচে যেটা দেখতে পাচ্ছ এই চারটা আমরা এবারে করব এট ফার্স্ট যেটা লক্ষ্য করেছো সংখ্যা রেখায় মাইনাস টেনের ডানে মাইনাস ফোর অবস্থিত ডানে অর্থাৎ মনে করো এটা একটা সংখ্যা রেখা তাহলে এখানে যদি জিরো থাকে হ্যাঁ তাহলে এর এক দুই তিন চার এটা হচ্ছে যে মাইনাস ফোর তারপরে পাঁচ ছয় সাত আট এখানে মাইনাস টেন থাকবে যাই হোক দশটা দিলে তাহলে দেখো এই যে মাইনাস টেন এই যে মাইনাস টেন আছে এই মাইনাস টেনের ডানে দেখো চার অবস্থিত যার কারণে এখানে ঠিক চিহ্ন দিয়েছে সো এখানে বলছি প্রদত্ত বাক্যটি মিথ্যা হলে শুদ্ধ বাক্য লিখতে হবে যেহেতু শুদ্ধ হয়ে থাকে আর লেখার প্রয়োজন নেই পরেরটা বলেছে সংখ্যা রেখায় মাইনাস টেন এর ডানে মাইনাস সেভেন্টি এটা ক্রস দিয়েছে অবশ্যই কেননা এটা হবে না কারণ এটা যদি জিরো হয়ে থাকে তাহলে এদিকে চলে যাচ্ছে এদিকে এদিকে মাইনাস ফিগার যাচ্ছে তো সাপোজ এটাকে যদি আমি টেন ধরি তাহলে এদিকে এগারো বারো তেরো এভাবে চলে যেতে থাকবে এই সাইডে তাহলে বামে অবস্থিত হচ্ছে তার মানে এইখানে তোমাদের লিখতে হবে আমি লিখলাম না যেহেতু একটা স্ক্রিনে ক্লাস নিচ্ছি আমার উন্নত প্রজেক্টর নেই সংখ্যা রেখায় মাইনাস টেন এর বামে মাইনাস সেভেন্টি হবে এখানে ডান লেখা আছে এখানে এসে শুধু বাম লিখবে তাহলেই হয়ে যাবে পরেরটা বলেছে সবচেয়ে ছোট ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান আমি কিন্তু এর আগের ক্লাসেও বুঝেছি তোমাদের এখানে মানে বোঝার সহজ কৌশল হচ্ছে যে মাইনাসের ক্ষেত্রে যে কোনো মাইনাস সংখ্যা ছোটটা বড় হয় আর বড়টা ছোট হয় তাহলে যেহেতু এটা ঋণাত্মক সংখ্যা অর্থাৎ যে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যা ছোটটাই বড় আর বড়টাই ছোট তো যেহেতু মাইনাস ওয়ান সংখ্যা হিসেবে ছোট বাট মাইনাস থাকার কারণে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় এখানে লিখতে হবে যে সবচেয়ে বড় ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান ওকে তারপর বলেছি মাইনাস টেন টোয়েন্টি এর চেয়ে মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স বড় কথাটি ডাহা মিথ্যা এই কারণে এখানে ক্রস চিনে দিতে হবে এখানে লিখতে হবে মাইনাস টোয়েন্টি এর চেয়ে মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স ছোট কেননা ছোটটা বড় হয় আর বড়টা ছোট হয় তাহলে এটা বড় বলেছে সো ছোট হবে তারপরে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটি মাইনাস ফাইভ এবং পনেরো সংখ্যা দুটির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটু লক্ষ্য করে বসে দেখো এটা যদি জিরো হয় তাহলে এই দিকে থাকবে মাইনাস ফাইভ আমি শর্টকাটে বোঝাচ্ছি আর পনেরো যেহেতু প্লাস এটা আছে সো এই দিকে থাকবে পনেরো এখন বিষয়টা হলো যে এর মধ্যে কিন্তু এই যে মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো থাকবে মাইনাস পঁচিশ কিন্তু পাবে না সুতরাং তোমরা এই যে এই ঘরে লিখবে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটি মাইনাস ফাইভ এবং পনেরো সংখ্যা দুটির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত নয় বরং এই দুটি সংখ্যার বামে অবস্থিত আশা করি আমার এই কথাটাই তোমরা মনে রাখবে বা লিখে রাখবে পরবর্তীতে বলেছে জিরো একটি ধনাত্মক সংখ্যা আসলে বিষয়টা হলো জিরোটা কোনো ধনাত্মক সংখ্যা না ঋণাত্মক সংখ্যা না এখানে ক্রস এখানে লিখতে হবে জিরো একটি ধনাত্মক সংখ্যা নয় জিরো ঋণাত্মক সংখ্যাও নয় এটাই লিখতে হবে অনুরূপভাবে এখানেও তাই লিখতে হবে যেহেতু একই প্রশ্নটা ঋণাত্মক রাখা লিখেছে জিরো আসলে একটি ঋণাত্মক সংখ্যাও নয় একটি ধনাত্মক সংখ্যাও নয় ঠিক আছে তারপরে 
এখানে বলেছে একটি ঋণাত্মক সংখ্যা যে কোনো অঋণাত্মক সংখ্যার চেয়ে বড় ঋণাত্মক মানে মাইনাস ঠিক আছে আর অঋণাত্মক যেটা সেটা মাইনাস বাদ দিয়ে প্লাস ফিগার তাহলে তুমি ওয়ানও যদি ধরো তো মাইনাস ওয়ান কি আর বড় হতে পারে এখানে বলেছে যে কোনো অঋণাত্মক সংখ্যার চেয়ে বড় তো ঋণাত্মক সংখ্যা কখনোই বড় হবে না এই অঋণাত্মক সংখ্যার চেয়ে সো এখানে ক্রস চিহ্ন দিয়ে এখানে লিখতে হবে এই কথাটা যে একটি ঋণাত্মক সংখ্যা যে কোনো অঋণাত্মক সংখ্যার চেয়ে ছোট দ্যাটস অল নেক্সট বলেছে পূর্ণ সংখ্যার যোগ আমরা সরাসরি চলে যাই নেক্সট পেজটা কে এখন নিচের বাক্যগুলো পড়ো এবং খালি ঘর পূরণ করো দুটি করে দেখানো হলো আমরা এই দুটি উদাহরণটা আগে দেখে নিই ক নম্বর বলেছে সমতল মেঝে থেকে ছয়টি সিঁড়ি উপরে উঠলে হবে যেহেতু উপরের দিকে ঊর্ধ্বমুখী সো প্লাস সিক্স এখানে দেওয়া আছে এরপরে সমতল মেঝে থেকে পাঁচটি সিঁড়ি নিচে নেমে পাঁচটি সিঁড়ি নিচে নেমে তারপর সেখান থেকে সাতটি সিঁড়ি উপরে উঠলে হবে বিষয়টা বোঝো আগে এরকমভাবে নিচে নেমেছে তাহলে মাইনাস এই যে পাঁচটি সিঁড়ি নিচে মাইনাস ফাইভ তারপরে দেখো প্লাস চিহ্ন দিয়েছে আবার উপরে উঠেছে সাতটি সিঁড়ি তাহলে উপরের দিকে যখন উঠবে তখন সেটা অবশ্যই ঊর্ধ্বমুখী প্লাস তাই মাইনাস ফাইভ ব্র্যাকেট প্লাস সেভেন যেহেতু উপরের দিকে উঠেছে সমান চিহ্ন দুই দো আছে কেননা মাইনাস ফাইভ থেকে ইয়া প্লাস সেভেন থেকে মাইনাস ফাইভ বিয়োগ করলে অনলি টু থাকে পরে আমাদের করার পালা সমতল মেঝে থেকে চারটি সিঁড়ি নিচে নামলে তাহলে চারটি সিঁড়ি নিচে নামলে মাইনাস ফোর হবে এবং ঘনম্বরে বলেছে সমতল মেঝে থেকে দুইটি সিঁড়ি উপরে ওঠে তা দুইটি সিঁড়ি উপরে মানে প্লাস টু তারপরে তারপর সেখান থেকে তিনটি সিঁড়ি উপরে উঠল আবার উপরে ওকে খুব মজার বিষয় আবারও তাহলে প্লাস হচ্ছে তাহলে এর মান দাঁড়াচ্ছে কত যেহেতু দুটি প্লাস তিন দুই পাঁচ তার মানে ফাইভ ওকে এগুলো ইজি মেটার তারপরও আমি করে দিচ্ছি তোমাদের সন্দেহর অবকাশ যেন না থাকে পরবর্তীতে বলেছে ও নম্বর সমতল মেঝে থেকে চারটি সিঁড়ির নিচে চারটি সিঁড়ির নিচে নামছি তাহলে অবশ্যই মাইনাসের দিক নিচে তারপর সেখান থেকে আরও দুটি সিঁড়ি নিচে আবার ও মাইনাস দুটি সিঁড়ি নিচে তাহলে এখন দেখো এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে অর্থাৎ বিষয়টা সংখ্যাটা যোগ হবে অর্থাৎ চার দুই ছয় তবে মাইনাস চিহ্ন ফিগারটা থেকে যাচ্ছে বড়ের কারণে ঠিক আছে অর্থাৎ উত্তরটা হচ্ছে মাইনাস ফোর ছ নম্বরে বলেছে ছ নম্বরে বলেছে সমতল মেঝে থেকে পাঁচটি সিঁড়ি নিচে অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ পাঁচটি সিঁড়ি নিচে তারপর সেখান থেকে তিনটি সিঁড়ি উপরে তার মানে এটা মাইনাস ফাইভ তারপর যোগ তিনটি সিঁড়ি উপরে গিয়েছে তার মানে এটা হচ্ছে যে থ্রি এখন এখানে মাইনাস আর এখানে প্লাস তাহলে বিয়োগ হচ্ছে অবশ্যই তাহলে মাইনাস ফাইভ থেকে মাইনাস একটি বড় মাইনাস ফাইভ থ্রির চাইতে বড় সুতরাং উত্তরটা হবে মাইনাস টু কেন কেননা মাইনাস চিহ্ন হবে না প্লাস চিহ্ন হবে এই প্রশ্নের উত্তরে এক কথা বলে নেবে দুটো সংখ্যার একটা প্লাস একটা মাইনাস যদি থাকে তাহলে বড় সংখ্যাটির আগে কোন চিহ্ন রয়েছে আমি আবারও বলছি বড় সংখ্যাটির আগে যে চিহ্ন রয়েছে সেই চিহ্নই উত্তরের সময় বসবে ছ নম্বর বলেছে সমতল মেঝে থেকে চারটি সিঁড়ি উপরে উঠে তারপর সেখান থেকে আটটি সিঁড়ি নিচে নামলো তার মানে চারটি সিঁড়ি উপরে মানে কি প্লাস তাই না তারপর আবারও নিচে নামলো তাহলে এটা হবে মাইনাস আটটি এখন দেখো প্লাসে মাইনাসে কি হবে মাইনাস হবে তাহলে বিয়োগ হচ্ছে অর্থাৎ মাইনাস ফোর এখানে বড় সংখ্যার আগে মাইনাস চিহ্ন সো মাইনাস ফোর দলগতভাবে সংখ্যাটাকে অঙ্কন করে উপরে বর্ণিত প্রশ্নের অনুরূপ কিছু প্রশ্ন ও উত্তর তৈরি করে এবং শিক্ষকদের নির্দেশে এক দলের কাজ অন্য দলের সাথে বিনিময় ও মূল্যায়ন করা হ্যাঁ তোমাদের স্কুলে যদি সিঁড়ি থাকে ধাবি থাকে সেখান থেকে নামা উঠা করে নিয়ে হ্যাঁ এগুলো একটা দলগত কাজ তারপরে বলেছে সংখ্যারেখার সাহায্যে পূর্ণ সংখ্যার যোগ্য ওকে ফাইন 
সংখ্যা রেখার সাহায্যে যোগ বিয়োগ তো কয়েকটি করে দেওয়া আছে আমি এই বিষয়টা একটু বুঝিয়ে দিই বাকিটা এমনি ইনশাল্লাহ পারবে দেখো ক নম্বরে বলেছে সংখ্যা রেখার সাহায্যে তিন ও পাঁচের যোগ অর্থাৎ থ্রি প্লাস ফাইভ নির্ণয় তো উত্তর বেলায় তোমরা এইভাবেই করবে অর্থাৎ অঙ্ক আসবে এইটুকু তিন ও পাঁচের যোগ তাহলে তোমরা এই যে উত্তরটা এখান থেকে লেখা শুরু করবে সমাধান প্রথমে একটি সংখ্যা রেখা আঁকে তারপর এই যে এরকম করে সংখ্যা রেখা আঁকবে যে এই যে সংখ্যা রেখা এঁকেছে এটা করে রাখবে অবশ্যই এদিক ও তিচ্ছিন্ন আছে এদিক ও তিচ্ছিন্ন আছে অবশ্যই দিতে হবে এবং আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করছো এই যে অসীম চিহ্ন এই অসীম চিহ্ন কিন্তু দিতেই হবে দুই দিকে এদিকে প্লাস অসীম চিহ্ন আর এদিকে মাইনাস অসীম চিহ্ন ঠিক আছে আঁকার পরে দেখো এখানে সংখ্যা রেখার শূন্য বিন্দু থেকে ডান দিকে এই যে শূন্য বিন্দু ডান দিকে প্রথমে ডান দিকে মানে এই দিকে ডান দিকে কত ধাপ গিয়েছে যেহেতু প্লাস থ্রি আছে হ্যাঁ তিন ধাপ অতিক্রম করে এই যে থ্রি বিন্দুতে পৌঁছাই এই যে দেখো তিন ধাপ অতিক্রম করে এই যে এখানে থ্রি বিন্দুতে পৌঁছেছে এই তিন ধাপ অতিক্রম করে এখানে হ্যাঁ থ্রি বিন্দুতে কিন্তু পৌঁছেছে এই যে খেয়াল করছো এরপরে কী হয়েছে প্লাস ফাইভ আছে এখানে এখানে লক্ষ্য করছো একটু প্লাস ফাইভ সো তারপর এখানে আছে তিন বিন্দু ডান দিকে আরও পাঁচ ধাপ অতিক্রম করে তাহলে আরও পাঁচ ধাপ মানে এখান থেকে আরও পাঁচ ধাপ যখন অতিক্রম করবো তখন আমরা কোন বিন্দু থেকে পৌঁছাবো সেই কথাটা লিখেছে পাঁচ ধাপ অতিক্রম করি এবং প্লাস এইট বিন্দুতে পৌঁছাই তারপর তাহলে থ্রি ও ফাইভ এর যোগ ফল কত সুন্দর এইট আশা করি খুব ভালোভাবে বুঝে গেছো আরও তিনটে করে দেওয়া আছে চলো আমরা ওটা করি এবারে দেখো সংখ্যা রেখার সাহায্যে মাইনাস ও মাইনাস থ্রি এর যোগ অর্থাৎ বিষয়টা যে এই মাইনাস ফাইভ প্লাস মাইনাস থ্রি এখন অবশ্যই প্রথমে একটি সংখ্যা রেখা আঁকবে তারপর হচ্ছে শূন্য বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট একটি দৈর্ঘ্যকে একক ধরে বামে ডানে একক করে দিয়েছে সংখ্যা এখন প্রথমে যেহেতু আছে মাইনাস ফাইভ সো জিরো বিন্দু থেকে পাঁচ ধাপ বামে অতিক্রম করে আমরা মাইনাস ফাইভ বিন্দুতে পৌঁছাই হ্যাঁ এর পরবর্তীতে যেহেতু আবার মাইনাস থ্রি আছে সো সেখান থেকে আমরা আরও তিন ধাপ বামে অতিক্রম করে মাইনাস এইট বিন্দুতে পৌঁছাই তাহলে এই যে তাহলে মাইনাস ফাইভ মাইনাস থ্রি এর যোগ ফল মাইনাস এইট কেননা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সো সংখ্যাগুলো যোগ কিন্তু মাইনাস চিহ্ন দুটোর আগেই আছে সো মাইনাস চিহ্নটা থেকে যাচ্ছে এছাড়া আমি বলেছি বড় সংখ্যার আগে যে চিহ্ন হবে সেই চিহ্নটা তো অবশ্যই এর মধ্যে তো বড় সংখ্যা আছেই ঠিক আছে গ নম্বরে বলেছে সংখ্যা রেখার সাহায্যে প্লাস ফাইভ ও মাইনাস থ্রি এর যোগ অর্থাৎ এই যে ফাইভ প্লাস মাইনাস থ্রি আছে তাহলে যেহেতু প্রথমটা আছে প্লাস ফাইভ সো আমাদের জিরো বিন্দু থেকে পাঁচ ধাপ ডানে অতিক্রম করি অতএব ফাইভ বিন্দুতে পৌঁছাই ঠিক আছে এবারে বলছে মাইনাস থ্রি এই ফাইভ বিন্দু থেকে আবারও বাম দিকে তিন ধাপ অতিক্রম করি এবং এই টু বিন্দুতে পৌঁছাই এই টু কিন্তু প্লাস টু বিন্দুতে পৌঁছাই দেখো কত সুন্দর করে তির চিহ্ন করে দিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে দেখো তোমরা লক্ষ্য করছো অতএব তাহলে ফাইভ ও থ্রি এর যোগ ফল হবে এই যে প্লাস আর মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস বিয়োগ হবে সংখ্যাগুলো আর বড় চিহ্ন আগে প্লাস চিহ্ন আছে হ্যাঁ সো এখানে দেখো প্লাস টু কিছু নাই মানেই প্লাস টু অনুরূপভাবে ঘ নাম্বার তোমরা নিজেরাই পারবে যেহেতু এটা প্লাস ফাইভ তোমরা কিন্তু এই যে এই বিষয়গুলো লিখতে হবে এটা প্রথমে একটু সংখ্যা রেখা আঁকে তারপর সংখ্যা রেখা আঁকবে তারপরে যে এই যে এই কথাগুলো লিখতে হবে আর এই কথাগুলো লিখবে কি করে এই যে মাইনাস থাকলে লিখবে যে প্রথমে শূন্য বিন্দু থেকে মাইনাস শূন্য বিন্দু থেকে বাম দিকে পাঁচ ধাপ অতিক্রম করে মাইনাস ফাইভ বিন্দুতে পৌঁছায় সেখান থেকে তিন ধাপ ডানে অতিক্রম করতে হবে কেননা এখানে থ্রি হচ্ছে প্লাস 
তিনটা ডান অতিক্রম করে আমরা মাইনাস টু বিন্দুতে পৌঁছে এই যে মাইনাস টু বিন্দুতে পৌঁছিয়েছে অতএব এত এতের যোগ ফল অর্থাৎ এই যে এটাই লিখতে হবে যে এত এতের যোগ ফল এই যে যোগ ফল দেখিয়ে দিয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছ এখানে দুটো লক্ষণীয় বিষয় যদি কোনো পূর্ণ সংখ্যার সাথে একটি ধনাত্ম পূর্ণ সংখ্যার যোগ করা হয় পূর্ণ সংখ্যার সাথে তাহলে ধনাত্ম পূর্ণ সংখ্যা যোগ করা হলে যোগ ফল পূর্ণ সংখ্যাটি থেকে বড় হবে অবশ্যই যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা নাও হ্যাঁ তার সাথে আবার ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যোগ করো তাহলে তো অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা তুমি যদি একও নাও তার সাথে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যদি এটাও যোগ করো তাহলে অবশ্যই এই পূর্ণ সংখ্যাটি থেকে হ্যাঁ তাদের যোগ ফল তো অবশ্যই বড় হবে কারণ তিন আর একে দুই আর একে তিন আবার যদি কোনো পূর্ণ সংখ্যার সাথে পূর্ণ সংখ্যা মনে করো নিয়েছ থ্রি একটি ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যোগ করো অর্থাৎ প্লাস দিয়ে যে কোনো একটি ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যোগ করো আমি দিলাম মাইনাস ফোর তাহলে এটা অবশ্যই ব্যাকেটে হবে এরকম করে তবে যোগফল পূর্ণ সংখ্যাটি থেকে ছোট হবে মানে যোগফল তার আসলে মূলত যোগ যখন করছো তখন প্লাস আর এই যে প্লাস আর এই যে এই মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বিষয়টা হচ্ছে থ্রি মাইনাস ফোর এখন যখন হচ্ছে তখন এর মান হচ্ছে তোমার মাইনাস ওয়ান এর মান কত মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ান যদি হয় তাহলে পূর্ণ সংখ্যাটি থেকে অবশ্যই ছোট কেননা পূর্ণ সংখ্যা ছিল তিন তাহলে মাইনাস ওয়ান তিন থেকে অবশ্যই ছোট তাই না কারণ এটা হচ্ছে যে ধনাত্মক হয়ে গেছে তাহলে তিন থেকে অবশ্যই ছোট প্লাস এবং মাইনাসের ক্ষেত্রে ঠিক আছে কারণ মাইনাসে মাইনাসে তো আর হয়নি শুধু একটা প্লাস হয়েছে যে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যা থেকে প্লাস যে কোনো সংখ্যাই বড় হয় এটাই হচ্ছে শর্ট টেকনিক ওকে তারপরও আজকের ক্লাসটি এ পর্যন্ত দিচ্ছি কারণ আমি শুধু মোবাইল দিয়ে স্ক্রিনের রেকর্ডারের সাহায্যে এটা করছি আমি একটু বাইরে আছি সো আজকের ক্লাসটা সংক্ষেপে করলাম আজকের ক্লাসটা আর বেশি বড় করতে পারলাম না আগামী দিনে ইনশাল্লাহ বিরানব্বই পৃষ্ঠা থেকে তুলে ধরব আর অবশ্যই ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে থাকবে তোমাদের সুস্থতা দীর্ঘ জীবন কামনা করে আজকের ক্লাসটি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ